Pozdrav ekipo. Ovaj video nisam definitivno planirao, nego sam se, vozeći se i uživajući u prirodi, prisjetio sam se dosta tih trenutaka koje sam proveo na biciklu. Što sam, što s veselom ekipom. I počeo sam razmišljati o tome zašto, kako sam u stvari krenuo, šta sam napravio dobro, šta sam napravio loše, šta bih mijenio što se tiče biciklizma, šta je važno, šta nije važno i takve stvari. Uglavnom, sve je to naravno, moja perspektiva. Znači, s biciklizma sam se počeo baviti prije nekih 14 godina, ne prije. To je prvo što bih promijenio. Znači, s ovim sad svojim svojom pameću definitivno bi puno prije počeo biciklirati. Od najranije mladosti. Na biciklu sam proveo predivne trenutke, vidio sam predivne stvari, doživio sam predivna iskustva i tako dalje. I fizički od biciklizma imate uvijek fantastične koriste. Dobro. Na početak s biciklizmom je povezan s mojim diabetisom tipa 2. Znači, zahvaljujući izuzetno stresnom poslu. Nije posao stresna, radna okolina je stresna, znači zahvaljujući tome i normalno nezdravom načinu života da se razumijemo, nije stres. Stres je samo bio okidač. Nezdravi način života, znači bio sam profesionalni glazbenik, znači nisam spavao na vrijeme, nisam jeo na vrijeme, i popilo se previše i tako to, a ovoga, uglavnom, neuredan život, prilično neuredan. Bio sam i pušač, a ovoga, doveo, doveo je, znači, taj stres i bio okidač koji me je dopeljao do diabetesa tipa 2. Znači, zdravi ste, niš vam nije, sam na jedan put imate bolest koja se ne da izliječiti i koja nije, <laughs> nije mači kašel. Znači, diabetes je opasna bolest. Najopasniji dio diabetesa je u tome što ne boli. Znači, vi se, vama nije niš praktički. Praktički vam nije niš, no međutim, kad vam skrenu pozornost šta sve diabetes radi, onda primjećujete sve te stvari na sebi. I nisu bezazovene, vjerujte mi. Znači, već u bolnici, kad su mi filali inzulinom i razina nikako, šećera nikako da padne, znači, po nekakvom nahođenju reku, idem ja šetat vam. Dopustili smo i šetnju i nakon šetnje meni je šećer opu za dvije jedinice. Vjerujem ili ne, znači ovo nije priča, nego dan kad sam išao van iz bolnice, znači automobil, nisam išao doma. Nego su skupa sa ženom išao sam u trgovinu biciklima. Znači moja ideja je bila voziti se. No, međutim, morao sam i nju zamoliti da se vozi sa mnom, jer to je vrijeme kad vi ne znate koristiti inzulin i može biti opasno otići e, izvan naselja, negdje gdje nema nikoga, pozlivom, to jest padnete u taj, tu komu i nema vam ko pomoć. Tako da sam i nju animirao da mi pomogne i na početku sam se vozio isključivo po selu. Ako bi mi se slučajno šta desilo, ako bi mi pao šećer, tako da me neko pokupi, ne? I normalno, krenuo je to sve dalje i dalje, niš se nije događalo, znači dobro sam nekakvu ravnotežu složio i pićio sam ja sve dalje i dalje. Vjerovali ne, dva i pol mjeseca kasnije, ja više nisam trebao inzulin. Ali je činjenica da sam se vozio svaki dan na posao, iz posla biciklom, znači 25 km, 26 km u jednom smjeru. Znači 52 km svaki dan. E, kaj je bilo dobro, znači otpeljate gore dolje, a dođete doma, svi se pitaju kak mi se da. A mislim ono, ej, zdravlje je u igri. Kak ti se da, kaj je lakše se pikat. Naravno da se lakše pikat. Mnoge na fotelju pred televizorom i ja jadan ja imam diabetes. No da, da skratim priču o diabetesu, dakle tu je bio početak. I prvi bicikl koji sam kupio je bio niske klase, znači to je bila neka cera sedmica. I već tada sam skužio da mi se to jako dopada. I sad 
da skratim priču tu, znači taj bicikl sam koristio nekih godinu dana i vidio sam da trebam bolji bicikl. Znači nekakvu srednju klasu, kaj je bilo gore, SLR, ne, SLX, pardon. <laughs> SLX je bio gore, autor nekakvi, autor, ne mogu se sjetiti imena, još dan danas ga vozi stariji sin. A, kupio sam toga autora i e, tu sam saznao za jednu ludu trku, znači zove se Kajkavijana, to je bilo 320 km, 6000 metara nadmorske i imate rok od 24 sata da stignete. Znači, nemate određenu trasu, nego imate punktove gdje se morate pojaviti, čekirati i pičiti dalje. Ne? Ovoga, totalno nespreman, ali totalno nespreman. Dopala mi se ideja i ništa. Idem ja očim na Kajkavijanu i tu sam jednog kolegu nagovorio. Prvi, prvo mu je bilo kad sam rekao idemo na Kajkavijanu, ti nisi normalno. No, međutim, nisam se ja dao. Otišli smo mi na Kajkavijanu i to je bilo tisuću pogrešaka, patili smo, ali patili. I dobro, negdje oko 11 smo na Greben gradu odustali, ne, oko 10 smo odustali na Greben gradu. Znači, vremenski okvir bi bili potrefili, ali ja nikad nisam bio na Greben gradu i nisam znao koliko imamo do vrha. A mrak je bio, čak i kolega koji je bio, nije bio siguran koliko imamo do vrha. Danas, on i ja znamo da smo do vrha mogli otpješačiti pet minuta čekirati se i spustiti se u varaždin. Ali nismo znali. I tako je to krenulo. Znači, I onda krećem uh, intenzivnije trenirat. Vozim te trke, monty bike trke, uh, kupujem i cestovni bicikl. I u principu ja cestovni bicikl kao cestovni bicikl volim. No, međutim, ono kaj ne volim je prometna nekultura ljudi uh, na ceste. Znači, proći će vam 15 cm od lakta i ako ga zaostavite i pitate šta radi, zna on šta radi, kaj ja oči i takve stvari, tako da s vremenom prestanete i obraćati pažnju na idiote. I recimo sad da budem iskren, taj bicikl vozim dva, tri puta na godin. Znači i to ako idem voziti, odem tu prek na Mađarsku gdje nema prometa, odem u te brege i to je to. Ali vjerovali ne, znači put do Mađarske mi se ne da voziti na cesti. Znači, ljudi su nekulturni s time, da moram reći da sam sreo i hrpetinu nekulturnih biciklista koji rade, masranja rade na cesti i, i još se čude ono, kaj je, kaj je. Znači, trebamo biti svi oprezni, i vozači automobila, i biciklisti, ma svi u prometu trebaju biti oprezni i poštivati jedne druge. Znači, nema tu tabora ovu ono, ja samo velim da sam zbog te nekulture prometne prestao voziti cestni bicikl jer jednostavno previše se živcira. No da, idemo dalje. Znači promijenio sam dosta tih bicikla i vrlo, no, prilično brzo sam kupio vrhunski bicikl, znači to je bio grid. Mislim da je bio grid 2.0 ili tak nešto, nema veze. Sad isto imam jednog grida doma. A ovoga, karbonac. E, I tu, tu su mi se otvorila neka, neka vrata, znači tu sam već vozio jako ozbiljno. E, I osim onih na posao iz posla, znači odeš na posao, dođeš s posla, preskineš dres, jer ti je ovaj mokar s kojim si došao, preskineš dres i ideš na, te, na trening s, s ekipom. Do tu je došlo, znači to je vrijeme kad sam ja radio 15.000 km godišnje na biciklu. E, Diabetes zbog kojeg sam krenuo, se nije vraćao. Znači, hvala Bogu, 12-14 godina sam ovoga, pobjegao od diabetesa i dan danas sam u jako dobroj e, zdravstvenoj kondiciji, a i ovak sam u dobroj kondiciji. E sad, znači na početku čovjek počne biciklirati i onda gledaš te bicikle, <clears throat> normalno gledaš čim bolji bicikl. Uh, nisu jeftini. Bicikli su skup sport, poprilično skup sport. No, međutim, evo, ja dan danas, kaj se tiče ovoga cestovnoga, uh, imam aluminijsku ramu i gore je, kaj je gore, gore je uh, ova, Tiagra, ali ne kao što danas stave vam zadnji mjenjač od Tiagra i veli, to je grupacija Tiagra, da, zadnjeg mjenjača, prvo niti ne znaju broj od Šimana, kak se zove ovoga, prvi mjenjač, znači kompletno Tiagra. Uh, vjerovali ne, ona, 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 ona 
Sad ima na sebi treću kazetu, dobro, lanac je vjerojatno već peti, šest tu negdje. Hoću reći, vrlo izdržljiva grupacija Šimanova. Znači, kod Montibajka, znači, stigao sam brzo do Karbonca i iza toga, vjerujte mi, nema povratka. Jedan put kad počnete voziti kvalitetan Karbonac, kad se naviknete kako se vozi karbonac, ne mislim u vozačkom smislu, nego kako se održava karbonac, jer se drugčije održava od ovih bicikala. Jedan put kad se naviknete na to, nema povratka. Znači, ja imam dva karbonca. Imam i ovoga električnoga, to je od aluminija. Svi su oni dobri, ali dok idete stvarno nešto ekstremno ga voziti, onda je karbona zakon. Znači, čim manje, svaka deka se broji praktički, ako je udaljenost veli. Kako su udaljenosti manje, znači, onda može biti i mrvice. Ali opet, ako vozite trku, opet vam treba čim lakši bicikl. Znači, never ending story. Uvijek možete kupiti drugči, bolji bicikl. I onda to tako ide jedno vrijeme. Sve dok nisam došao do ovog sadašnjeg Grid 9.2, znači high bike Grid 9.2. I to je bicikl koji je rađen onako kako... Ja da sam ga, znači da sam išao nekom je pričao to ću to, 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 to i to. To je taj bicikl. Jedno kada sam gore na njega stavio je ova SRAM Axis grupacija. Znači na daljinski 1x12 brzina mjenjač. I to je apsolutno najbolje što možete imati ako vozite MTB. Znači, nikad, ali nikad mi nije zaštekao, osim kad sam vozio bez baterije. Na početku nisam znao koliko dugo traje baterija, a nisam nastav gledao na mobitel, e, koliko još imaš baterije, nego se odeš voziti. E, i onda kad to stane, to stane u toj jednoj brzini, u kojoj zadnje stane, ne miće se. Vi možete rukom ići pomaknuti, pomaknuti ćete vi brzinu dolje gore već kako vam treba. Kad dva put pregazite, ona se vrati na isto mjesto gdje je bilo. E, znači to je jedino mana te grupacije. Znači sad i ovi električni bicikli. Znači ovo je trekking bicikl, te sto vidjeli ste ga na mom kanalu puno puta. Znači često ga sad vozim. Sad dok se bila velike vrućine, jednostavno terati montić na tako visokim temperaturama malo je u mojim godinama, a i tim mlađima nije baš pametno. Ali s ovim električnim biciklom u principu ne trebate toliko snage. On se kreće i u principu vas hladi. Vjetar vas hladi i super stvar. Znači isto to znam ga voziti i po snijegu. A njega vozim za još jednog razloga, to je jedan bicikl moj koji ima nogicu. A nogicu trebam dok slikam, snimam i tako to. Volim slikati i snimati, znači nema više toliko onih sportskih izazova, prestao sam voziti. Nestala je kaj Kajvjana i nestao je Prilački Marek. To su bile dvije prekrasne trke u Međimurju, u Međimurju, tu u sjevernoj Hrvatskoj. Još je bila jedna dimna trka, ali mi nije pasala, prekratka mi je bila, znači Bilogorsko, Virovitičko, Bilogorski maraton, tak nešto. Ekipa iz Virovitice, uglavnom predivna organizacija, predivni ljudi, ali trka za mene prekratka, znači 80-90 km, ja se tu jedva zagrijem, pušteno, normalno. Čekali su me jedne godine, ja mislim da su me čekali i dva sata od prezadnjeg. Ja sam bio totalno zadnji. Kaj se desilo? Dođeš s biciklom u automobilu, sastaviš ga, odeš na trku, voziš trku i tek kad se vratiš i spustiš biciklu, nikad nisam imao grče. I pitaš se zbog čeg si ovaj put imao grčeve, a nisi ni divljio, ni ti nešto. I onda vidiš da si nisi dovoljno podigao ovoga sica. Nikad nisi dovoljno star da ne bi moglo napraviti glupost. Eto, tako sam ja napravio. Ali ove godine nisam išao čak niti na tu trku. Imao sam neke druge obaveze, iako sam ju ciljal, budem, 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 da se prepeljam, ali nisam. Znači, vozio sam te ultramaratone i to je ono kada je meni odgovaralo najviše. Vozio sam ja na početku i XC. To je eksplozivno, znači, Berek Liga je bila 
to je vrlo eksplozivna trka, znači to kreneš na maksimalno i deri, 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 sve dok ne uđeš u cilj. Je interesantno, ali sam strgao jedno četiri, pet rame na tom natjecanju, tako da sam odustao od takvih stvari. Ja sam ipak težak, znači ja sam najbolje dane na biciklu sam imao 93 do 96 kg. Znači prilično sam bio težak, ali sam zbog toga mogao te ultramaratone voziti prilično dobro. Znači, to je bio taj neki natjecateljski dio biciklizma kojem sam ja se bavio. A on je drugi dio, to je taj turistički, nevam kak da nazvam, te vožnje u principu i to je ono u čemu ja u stvari najviše uživam. Obožavam se voziti u prirodi. Znači, u principu izgleda da mi izgleda. Strašno volim biti u prirodi. Znači, priroda mi je... Znači, pomaže mi da smanjim taj stres. Jednostavno, dođem, resetiram se u prirodi. Evo, sad pogledajte ovo. Dok mi pričamo cijelo vrijeme, tu dolje, su labudove. Mirni, hrane se putaju, plivaju i tako dalje. I to su te stvari koje mene koje mene uvijek privuku na bicikl. Znači, volim bicikl jer je brže od pješačenja, iako volim i pješačenja. Brže od pješačenja možeš otići dalje. Znači, sjedeš si na biciklu u daljenost od 60 km uopće nije problem. Znači, sam trebate imati dovoljno vremena da to napravite. Na takvim sam vožnjama, znači prije sam i organizirao te vožnje, pa sam prestao jer je to bilo postalo prekomplicirano. Jednostavno, nakupila se ta neka količina ljudi i onda neki umjesto na vožnju dođu na trku, neki dođu totalno nespremni. Ok, razumijem ja vas, vi biste htjeli, ali dajte napravite, ako idemo primjera radi, ako znamo da će biti ruta od 90 km, i da će biti uspona, dajte napravite domaću zadaću i probajte malo. Ne trebate biti svjetski provaki, ali probajte jedan put, dva put odvoziti takvu rutu, tako da vidite dok dođete u ekipu da ne zaostajete. Jer i to je jedan, što se znači, guzica mi uvijek najviše boljela kad sam imao spore suvozače. Zato jer onda sjedite. A ovakak su, ako je neka sredina, to je to, znači nema divljanja, ali se vozi, vozi se onak pošteno, ne. A ovoga, hoću reći, tu je bila jedna velika skupina ljudi, znalo nas je biti čak i tridesetak, kad smo znali ići, recimo, na Kalnik dolje i tako. Predivno, predivno druženje ekipa i tako dalje. Taj dio biciklizma doista treba, treba njegovati. Nažalost, toga ima sve manje i manje, Organiziraju se tu i tam nekakve biciklijade, biciklijade je opet nešto drugo, a ovakvih vožnji više u stvari nema. Znači, odustali su svi od toga. A onda tu ima još jedna stvar, znači, najviše kilometara sam napravio s prijateljem Damirom. Znači, to je srodna duša. Znači, imate čovjeka, nađete čovjeka koji vam je srodnja duša, fizički otprilike, spreman kao vi i mentalno je čašavi, blesavi kao vi, nađete se i onda se kilometri samo idu. Znači, s njim sam napravio najviše kilometara. To nije, znači, kod njega nije bilo ideš se voziti, pa onda daj čekaj pet minuta, pa daj, ej, sad ne, ovo, ak je rekao da ide, ide, ak nije mogo, rekao je ne idem i točka, i to je to. Tako smo mi funkcionirali, znači tu je još i Lale, često s nama, ali nažalost radi vani pa samo prek vikenda je mogo se družiti s nama, znači mi smo znali otići u Mađarsku, zaglaviš unutra u raslenju, ovom kak se zove, šipke, divlje ruže, divlje ruže i Zaglaviš u kupinama, znači, ali nosiš bicikl, idemo, oćemo vidjeti kaj je iza onog brega. Mi smo takve gluposti radili dok pogledaš 
mislim gluposti. Nisu gluposti, avanture. Mi smo si sami napravili avanturu. Voziš se, voziš se, ne moš pojma kam ideš. Imao sam uvijek Garmina sa sobom, sa topografskim kartama, tako da se možemo vratiti tako za lutama nekam predaleko. Uglavnom, to je bilo to. Znači, nije nam smetalo ništa. Znači, idemo dalje, idemo dalje. Sljedeći zavoj, sljedeći breg, sljedeći spust. Sad kad sam rekao spust, vidio sam predivnih životinja, recimo najljepši, najimpozantnije u stvari je jelen u šumi kad ga vidite, kad ga sretnete. Impresivna životinja, doista impresivna i predivna životinja. Vidio su mi divljih svinja, znači ljudi moji divlje svinje ne bježe prema vanama, bježe od vas. Samo ne smijete se šuljati po tim mjestima razno raznima, jer ja sam stvarno sam tu po našoj muri, svugdje sam nos gurnu, čuješ iznutra, opa, rekao, dobro, ajde, u rikverci polako se makneš, ne, ali uglavnom, predivnih životinja ima, zečeva, srna, ljudi vele, nema životinja, životinja nikad nije bilo više nego zadnjih dvije, tri godine, znači, srećem ih redom, ali redovito, i nema zečeva, ma šta nema zečeva, ima svega, Znači, to je taj dio koji mene vuče na ta dva kotača. Prije je bilo, znači, to gledanje hard rate, kadenca, brzina, kilometraža. Sad, evo, samo malo, ja sam uključila, ne, čak i nisam uključila ovoga mjerenja. Znači, presto sam čak i mjerite redovito ove te svoje vožnje, znam od prilike koliko su kilometara, ali čak ih niti ne zapisujem unutra u Garminov dnevnik. Jednostavno uživam. Znači, to je taj dio biciklizma kojeg sada upražnjavam. Znači, čista uživancija. Znam se, znači, znam i se desiti da se uzmem, ali to je rijetko, jedan put na mjesec uzmem karbonca i idem voziti, baš ono, voziti muški. I onda se iznenadim kako to ide. Neki prije mjesec dana sam nisam na Ivanščicu, a rekao, spreman da budem gura u bicikl čak. Čak do tu, znači, spreman gurač u bicikl, nema veze, važno da imam vode i da stignem gore. Došao sam gore pet minuta kasnije nego sam inače stizao dok sam bio u kondiciji. I onda sam se zapitao kako. Ok, što je se sljedeće? Imate iskustvo mozak vam radi skroz drugačije. Ja znam prije, primjera radi prve vožnje na kalnik. To je bila iskosna ekipa i oni se voze i sad vratimo se s kalnika i oni pričaju o tome kaj su vidjeli. Ovo su vidjeli. Ja se pitan kaj ste stigli to sve skupa vidjeti. Ja nisam vidio ništa. Ja sam samo hvatao zrak, hvatao korak s njima i vidio sam zadnji kotač od vozača prije mene i to je bilo sve. Ja sam patio, ne? No, međutim, velim, oni su bili iskusni, imali su snage i mogli su. Sad to iskustvo imam i ja. Išao sam gore na Ivanšicu bez nikakvih, ikakvih očekivanja, ali u mozgu nije bilo onoga sad ne mrem, sad je, o, joj, za kaj sad? Vruće, pa, razumijete me? Jednostavno, znate, znate koliko ima, koliko je visina Ivanšice, uvijek znate gdje ste, znate koliko imate do gore i to je to, ali jedan put kad znate koliko imate do gore, daleko je lakše voziti nego kad ne znate koliko je do gore znači to znam u tim trkama znači pripremaš kaj kavijano i onda promijene trasu ok, oni su promijenili trasu, ti si dobio nekakve nove brege otišao si ih vidjeti sa automobilom jer ne voziš probnu kavijanu treniraš drugčije i onda dođeš i ajde vidiš breg, ok, ajde, bude, tu je, nije. I na jedan put skužiš da je breg tri put duži, uspon da je tri put duži, nek se čini od dolje. A to vas onda ubija. Znači, već ste ovakvi, onak žmekljeni, i onda dođete na neke takvog i nikad kraja. No, ali, sad da idem to voziti, jedan put mora doći kraj. I to je to. To je ta razlika u načinu razmišljanja. Prije sam razmišljao, jao, kad bude taj vrh kraja, a sad jedan put bude došao kraj. Uzmeš najbolju kadencu koju možeš i laufaš. Ne gledaš brzinu, nego kadencu i kak ti srče kokuca. Da. 
Eto, malo o tome kak sam ja završio na biciklu. Pa, gledajte, ako imate priliku, u svakom slučaju preporučam, kupite bicikl, krenite. Ne radite gluposti, ne određujete si nekakve visoke ciljeve. Cilj vam nek bude da budete zadovoljni. E sad, kako bote duže vozili, tako bote mogli dalje voziti, tako bote mogli brže voziti. A sad, ako se hoćete baviti sportskim biciklizmom i to nije problem, znači krenite lagano pa sve brže i brže. Tisuću savjeta budete našli na YouTube-u, na internetu, sve posudu budete našli, tisuće i tisuće savjeta, radi to ovak, radi to onak, svaki je čovjek drugčiji, svaki organizam je drugčiji, svi drugčije reagiramo, primjera radi, ja sam jako malo vode pio, uvijek sam strašno malo vode pio na utrci, ali zato kad sam stao u trgovini, ja sam mogu popiti litru i pol vode, tup, bez problema. Znači, tijekom vožnje, ne, ali to. I recimo nisam morao puno jesti. Znači, imao sam uvijek, rekao sam od 93 do 96 kg. Znači, ja sam imao malo veće zalihe ovoga hranjivih tvari u sebi. Ovi koji su imali 60-70 kg, nasto su morali jesti, kao je logično. Ali ven, svaki čovjek, svaki organizam je drugčiji, a i svaki mozak je drugčiji, a u mozgu je podosta stvari koje vam mogu i pomoć, ali i od nemoć. Ništa ekipa. Malo sam se raspričao, budem vidio doma, jel se to da složiti kao video, ili sam napričao preveć gluposti. Ništa ekipa, čujemo se. Pozdrav!